。大家好，我今天要讲的题目是 Building an Arena for AI Warriors。那大家有没有想过要举办一个 AI 竞赛是什么内容是什么样子呢？它里面的机制又是什么？那我是佩璇，接下来就由我跟大家分享说如何建构一个 AI 竞赛，它里面需要设计哪些机制，跟它如果需要系统的话，我们是怎么开发跟设计的。好，那今天的 Outline 的话，主要会带说我们的目标是什么？那现在常见的 AI Challenge 的话有哪一些形态？那再来是说，我们在设计的时候是怎么设计说与参赛者的互动环节？那包含说竞赛的一些机制。那同时的话，有这些机制就会有需要的系统。那这些系统的话是有哪些功能？跟我们最后是如何开发的？等下都会再一一带到。好，那先简单介绍一下我自己。我现在是任职于玉山银行的 DevOps Engineer。那目前有四年的 Python 开发经验。那自己私心私下的话，喜欢爬山跟潜水。好，那其实简单介绍一下我们的目标。我们的目标其实就是希望能找到更多优秀的伙伴。那也想要跟大家分享一下說，说在金融世界里面，我们遇到的 machine learning 问题又会是什么？那我们从二零一九年开始的时候，就陆续有举办一些相关的 AI 竞赛。那包含是说，呃，有三件事，其实是包含说用 Kaggle 的形式，就是我们直接给你一个问题集，然后你回答之后去判断的。那其实举办了三届之后，我们就在想说，我们可以提供更多什么，让这个比赛变得更有趣呢？好，所以我们就看了一下，说常见的 AI 竞赛可能包含哪些。那其实最经典的，大家讲到 AI 竞赛，一定会想到 Kaggle 这个平台。那呃，他们 Kaggle 上面常见的竞赛的种类的话，其实就是我给你一个 data set， 然后你就把你的结果 predict 出来之后上传。那我根据你 predict 出来的结果，我就会知道这些 ranking， 然后最终公布成绩。那除了 Kaggle 之外，其实还有像是 c o d a Lab 或是 AI Crowd。那台湾的话，也有像 T Brain 类似的比赛去做这样的形式。那如果今天他是没有想要公开他的资料集的话，他就会选择说另外一种形式，就是他让你 u p l o a d image 或是 models 或是 codes， 然后由主办方再去跑你给的东西之后去取得你最终的成绩。那其实还有另外一种方式，其实是说。它会直接限定说你会需呃你在哪一个你只能用哪一个领域，或者你只用哪个错去做某一件事情，然后接下来就会由各组去 propose 一些 idea。那这些 idea 的话，你经过审核之后，你就把它打造出来。那简而言之，其实常见的 AI 竞赛的话有包含这几种。那右边就是一些常见的那些平台的名字。好。那看来看去的话，其实我们后来决定说，我们希望能办一个线上即时的 AI 预测竞赛，因为其实，在真实的 machine learning 里面，其实不只有 train model 而已。我们希望能举办一个举办一个比赛，让大家可以真实的体验到说，如果你真的 host 一个 machine learning API server 的话，那实际的状况会是什么样子。所以呢，我们希望就是由参赛者直接。打造一个 API server， 然后由主办方直接去呼叫它，然后让你在 real time 的过程中感受一下，如果你的 API 要在即时 inference 的状况下，你会遇到哪些问题，跟你的 model 跟 API 要怎么设计会比较好。好，所以这是我们最终决定要办的比赛形式。那接下来的话，就是说我们决定要这样办之后，我们要准备什么样的细节，才可以让这整个比赛变得比较顺？那时按照时间点的话，其实我们会分成前期准备、跟正式的 real time 比赛之前，还有就是正式的比赛期间，各会需要哪一些功能，跟我们需要做哪些事情。第一个就是举办 AI challenge 的时候，你一定需要一个题目，跟你要给 data set 嘛。所以在这边，我们建议是说，你直接选定一个是可以 specific 被 optimize 的一个问题。然后，像我们历年举办的话，就有包含说像是房价预估比赛，或是信用卡的盗刷侦测，还有就是像反洗钱的人民侦测，或是像是手写支票辨识，这些都是金融常见的 machine learning 题目，都是可以，也是适合拿来做 machine learning 题目的。因为你在考虑这个同时的话，你要同时也要考虑到说你的 data set 有没有办法去识别化之后被公开，所以这也是同步初期要准备的时候要考虑的点。那再来的话是 scoring function 的部分。那在这边的话，其实就是建议说，它其实的跟你平常在解 machine learning 问题的 scoring function 其实没有什么不同，只是你需要多考虑的是你的 ranking 的部分。因为像是如果像是房价预估部分的话，其实常常有人用的是 heat rate 或是 MAPE， 
作为评分标准。但是如果像这个 case， 如果你单用 hit rate 的话，你就可能出现说，可能前五名都是有同分的情形。所以在这个这个环节的话，我们就加上 MAPE 去让整个差距变得非常比较明显一点，这样比较可以避开就是排名相同的问题。好。那在初期准备的时候，包含 API spec， 那这边设计的话有什么哪些需要注意的机制呢？包含是说，像是 input 的部分，我们会建议大家就是在前面的话也是带一个 UUID。那在每个 request 带一个 UUID 的另外一个好处，其实是说，当如果今天参赛者他对于哪一题他的 API request 的答案有问题、有争议的时候，其实凭着这个 UUID 的话，其实会更好回追。那同时呢？我们刚刚有提到说，我们会希望它是一个就是真实感受，像是 machine learning API service 的服务，所以我们会我们也会要求说，这样的 API server 我们设计的 time out 时间就是一秒，然后我们只会 retry 两次，所以 total 就是针对这一题，参赛者只有三次的回答机会，在三次内你必须要回答完。好，那在这部分的话，就是在初期的时候，你也要说明说，当你 time out 或是你 API server 可能临时发生挂掉或是断线这种状况的话，我们就会视为这是一个错误答案，继续进行游戏。好，那在初期准备这个 real time competition 的时候呢，其实以不同角色来说，它会需要哪些功能？就包含说，参赛者他需要就是有一个自我验证机制，可以去看说，我主办方现在呼叫我的 API server 有没有其他问题。甚至是开赛前的话，我需要确定一下我的 API URL 是不是对的。那甚至是说，在每一轮的每天的赛事结束之后，我想知道今天我的排名是如何。这些都是参赛者可能会需要的功能。那再来，如果是主办方的话，会想要哪些功能呢？主办方的话，包含是说我需要有一个平台，可以让参赛者可以互相交流，或者说有问题的时候可以马上提出来，马上被回复。那第二个其实是说。因为它是个，就是我们需要一个 real time 的那个 context system， 所以其实的话，参赛者需要一个自助的服务，它是可以自动的去，呃，在他想要的时间去 register 或是确认他的上线上情况。那最终其实同时也是需要一个稳定的发题系统，这是我们盘点出来的功能。好，所以总结来说 ，AI Arena 里面它包含的就是两个元件，我们需要一个 Arena Bot， 然后同时也要一个发题系统。那结果再用 timeline 统整一下的话，初期准备的时候，其实比较着重的是包含你在时间时哎、欸、用时间线来表示的话，其实来说初期来说，你需要去定义的是你的问题集跟你的答案是你的 data set 集是什么样子。那再来的话，是你的 scoring function 怎么定定，跟 API spec 要怎么定，这些是在初期的时候就必须要确定好的。避免说你在后来又要陆续改来改去的时候，其实参赛者也会觉得说你的规格怎么一直在改。那在正式比赛期间的时候呢，参赛者就透过 bot 跟 scoring system 去去更新他的那个 API server 状态。那最终的 real time contest 的话，我们这边是会直接在竞赛的页面上直接公布跟参赛者说，好，那接下来的为期四天的每天晚上的六点。我们就会正式的开始去发对你的 API server 发题。那呃，等发完题之后呢，我们会在 Slack 的 channel 上公布说，那今天的比赛来说，可能前几名是谁？整个 leaderboard 会在 Slack 透过 Slack channel 发出来。那就是这是整个比赛的流程。好，那接下来就要讲说，我们如何去开发这个 AI Arena 系统。好。那这个 Arena 系统的话，我们其实整个系统都是使用 PopSub 的 Pattern 去完成它的，包含说参赛者他必须对 Slack Channel 发送他的，假设他要验证他的 API Server 这个讯息的话，那 Arena Bot 就会先收到讯息之后，他就直接先回给 Slack， 然后再去做后续的事情。那包含 Scoring System 也是，我们利用把每个元件，包含是。发题系统，或是产生题的，或是速度的 control 的这些，全部都是用 PopSub 去接哦。那它这样的好处，其实是说我们可以避开说比较长时间的 waiting 的 request service。像是可以想一下，我们的 API server 可能会，我们的发题系统可能会遇到哪一些问题？第一个是，如果今天你遇到一个参赛者 server， 它其实就是每一次 request 都会 time out 的话，那以我们的规格，一天我们需要发八千题的话，那其实。它的 worst case API response 的 worst case 就是
我们发给他的话 ，total 需要耗时的就是 time out 射精一秒，那 return 两次，我们 total 会发三次 request， 那这个 worst case 就是三秒，那八千题乘以三秒的话，那大概今天晚上呼叫完，就是大家整个都是 hang 在那里，所以我们把它整个 service decouple 出来的话，那在 process 要增加或减少的部分的话，都可以有一点余裕，在设计上也会干净一点。那接下来的话，我会讲一下说我们是怎么去开发这个 Arena Bot 的部分。那呃，在这边的话，我们是选用 Slack 当做我们的交流平台，然后并在上面安装 Slack Bot， 提供参赛者有自助的服务。那在 Slack 开发上的话，有几点可以跟大家分享，包含说，因为 Slack 其实是会呼叫你的 API Server 去取得你的回复的嘛，所以其实在这边的话，你会有一个要在 Slack 上面登记的 URL。那呃，在这边的话，安全性的话，也是建议大家去 validate 一下它的 source， 确保说你今天的 request 真的是从 Slack 上面来的。那再來是 Slack 有一个其他的规定是说，它必须要在你必须要在三秒内回应它的 post request， 不然的话，它就会认为你这个服务其实是无效的或是不健康的。那之后，如果你这个参赛者还有在想要发 request 的话 ，Slack 就会觉得说你这个服务是。不不健康就不会再发了，所以要注意，就是你要在三秒内回复他。那我们怎么做到这件事情呢？嗯、呃，先从第一个开始，怎么 validate 它？因为我们的服务的话，基本上都是用 Flex 建制完成的，所以在 Flex 里面其实就有一个 Before Request 这样的机制可以去使用。那在这边的话，我们去验证了说，检查一下它的 Header 是不是有带 From Slack 来的特定的 Headers。然后同步的话，也会检查说它的 timestamp 是不是有在可能五分钟、三分钟之内，因为这样的话，其实如果时间隔太长的话，它可能其实就不是一个真正的 request， 它可能是一个 replay 的 attack。那再来的话，我们也会 validate 它的 signature， 确定说这部分都是正确的，我们才会让这个流量放行。好，那我们接下来讲说。我们要怎么收到使用者 request 之后呢？先回给 Slack， 然后剩下我们再去做后续评分系统发题的事情呢？那在这边的话，我们一样是用 Pops Up 的机制去做。在 Slack 收到讯息的时候呢，它会直接发给这个 recipient。那 recipient 的话，它会确认这个流量是没问题的之后，就会把它的 comment 打包成一个 message， 之后送到 Slack message topic。那送到 topic 之后，它会先回给 Slack 说 ：“OK， 这个我收到了。”那这样的情形就可以直接压在三秒之内。那接下来的话，假设今天参赛者他想要去 validate 他的 API request 的话，他就直接在这个由这个 consumer 再去把它接走，然后接下来再会去选择我们要设定的题目之后发给参赛者。那在这边直接由当时参赛者发出的 channel ID， 我们再直接回给参赛者。透过这样解耦的方式，我们就可以避开所谓的我们需要等参赛者 API server 回应的这段时间。好，那讲一下城市码部分，我们是怎么达到这个的？那在这边的话，我们是使用 Google 的 Pop Stop 的 tool， 然后它也是有 Python 的 SDK 去完成的。然后在这边的话，像 Slack 的 consumer 的话，它就会一直去破现在的那个 Slack message topic 有没有相关的 comment 需要 process， 然后。当它有之后呢，它接下来就会顺便直接打包往后送，然后让 Slack Command Processor 继续去做它要做的事情。好，那接下来讲一下 Scoring System 的部分。好，那当今天真的准备要开始发题之后，在 Scoring System 里面又有哪些东西呢 ？Scoring System 里面其实大家直觉想的最重要的两件事情，其实就是你今天要把今天的题目发出去。然后，并且把今天的 leaderboard 算出来送给 user， 其实这是它最重要的两件事情。那我先简介一下，说 scoring system 里面有哪三个元件是比较，哪三个元件是控制说整个发题机制的，包含是 question generator， 然后 throughput controller 跟 API request sender。那 question generator 的部分呢，它会根据每天今天要发送的题目。他会抓出今天要发送的题目，然后并且说我们设定好说今天同时的话，参赛者可能就只会同时接收到几题这样的量级，然后他负责的事情就是讲。那再来是一个 throughput controller， 我们会把接下来如果他回答这边 throughput controller 的目的其实是要控制我们对
各各 team 参赛者的发题速度，所以这个是控制速度的部分。然后下一个其实是他的 request sender， 就是他做的事情其实蛮简单，他就接收到说，好，今天我有一个东西，我需要从从现在的 topic list 里面，然后发送到 user 端，然后发送到参赛者的 API 端之后呢，我就把结果记录起来。然后就发下一个 trigger 的讯号给 controller， 然后让他继续往下一题发送。好，那整体来说的话，我们设计的话，一开始的 trigger 就是用一个 cron job 完成。像我们的游戏的话，大部分时候都是呃礼拜一到礼拜四，然后晚上六点开始这样，所以就会有一个 cron job 设定在每天晚上的六点。然后接下来就会有一个题目区，这是今天的题目。然后这边会把它拆成是开始的题目区跟一个结束的 topic 题目区。然后再来同时会有一个控制速度的 trigger topic。然后最终会有一个要准备发给参赛者的这个有点像是发题区的这种概念的集区。那接下来的话就会有其他的 subscriber 去根据他 subscribe 的 topic， 然后去做出相对应的动作。好，那先讲一下框架的部分。每天晚上六点的时候呢，我们就会把题目拆成今天，像是我们一开始的话可能会需要发五题的话，我们就会把所有 team 的一开始的五题先发到这个 topic 里面。那再来剩下的可能七千九百九十五题的话，我们就会放在这个 question topic 里面。好，那再来的话，当今天的题目都产生 ready 之后，接下来我们就会发生发一个 trigger topic。就是告诉他说，今天的题目要开始打了。好，那再一段的话，接下来就是有轮到 controller 这件事情。当他发现说，哦，今天有个 star signal 出现的时候，那他就会把这个 message 拉下来去读说，好，那这个 message 它的 attribute 里面有没有 start 这个 attribute？ 如果有的话，他就用 star subscriber， 然后去这个 star question 的 topic， 把他需要发送的题目拉出来。那把它拉出来之后呢，它就转手送送到 ready to send 这个 topic 里面，那它的任务就结束了。好，那呃，它的任务结束之后，那接下来就是轮到说，那这个 API request sender 它会准备上场了。它就是当它发，它就是一直在这边 listen 的话，然后等到今天有题目出现的时候，它就把它拉下来。那接下来，他就根据我们对使用者开出来的 spec， 就是我们会把这个 message， 然后回三次，哎、欸，发送对参赛者 API server 发送三次。那如果三次的结果是什么样的话，我们再把它记录到 DB 里面。等到这整个 round 都完成之后，我们才把这个讯息 a c t 掉。那这样的好处其实说，我们确保整个都完成之后，我们才把这个讯息说，好，这个讯息已经 process 完了。那最后的话，我们再把这个 trigger 的。Trigger signal 送回那个 trigger topic。那在这个 trigger topic 的时候呢，接下来一样就是换 controller 要准备上空。那 controller 的部分，它一样就是看到 trigger trigger topic 里面有 message 的时候呢，它就会去看说，哎，那这个 message 它的它的 attribute 是什么，跟它的 team ID attribute 是什么，然后去判断说，好，假设今天是第三对，它要下一题了。所以他会再去下一题的 topic 里面把下一题的 message 拉出来，然后就转手送到 ready to send topic 里面。然后在这边的话，其实就是进行说控制速度跟准备转往下一题这件事情发生。好，那呃，陆续等到这样一系列发完题目之后，其实最终的话，一样就是我们最重要的步骤，就是今天的 leaderboard 要怎么发出来呢？我们在这边设计了另外一个机制，是包含是说，嗯，当你今天遇到了，我们今天看到了说，好，那整个刚刚的那一系列 topics 里面都没有额外剩下的 message 了，然后再发现我们的 DB 里面的话，其实都有记录说每一题每一对的答案之后，那接下来我们就会开始算 daily 的 leaderboard。那 daily 的 leaderboard 发出来之后的话，我们会选择用是直接 public 到 select。的某一个 channel， 然后去让这个 channel 公布给使用者看。那这种直接 public 的 channel 的好处就是说，哦，参赛者可以马上知道说今天的比赛结束了，然后同时也是可以知道说，那别人的比赛或是别人的比比赛或是表现是怎么样
。那其实我们还关注到一个另外一个现象是，其实大家也会在 leaderboard 里面看到说，哎，那今天哪一队特别，哪一队的那个模型变得特别好，或是哪一队是黑马这样，其实都可以从 daily 然后观察到参赛者之间的互动。好，那接下来讲一下，说我们在建构这样的系统的时候，我们最终选用的平台其实是用 GCP 完成这件事情的，然后包含是我们有用到的 GK 跟 Pops Up Tool， 还有 Cloud SQL 的部分，然后呃有 API Service 的部分的话，我们一样都是用 Flask 去完成它。那简单 summary 一下，就是如何建构一个这整个 AI contest 的这件事情，就是说当你在初期准备的时候。你是需要确定好你的规则跟你的 API spec 的话，因为其实真的不建议你公告了之后又一直改一直改，这样的话其实会影响到整个参赛品质。那再来就是说，你的 ranking 也必须在必必须考量在你的 scoring function 里面，这样在后续比赛的时候你比较不会有一些争议，也不会有什么并列第一类似这种的情情况发生。然后其实第三点的话。如果需要这样的互动比赛的话，其实非常建议大家就是开发那种 self service 服务。像这次的话，我们就有用一个 Arena Bot 去解决 user 的大部分可能想要注册啊，或是确认，或是 get log 的这些 function。那其实这样的话，你就可以让你的其他工作人员更加专注在可能有一些比较有争议或是需要讨论的问题上面。那基本上那种比较 routine 的一些客服的话，就不会出现在这个状况上面。然后，最后一个是我们希望，就是也是建议说，如果你有像这种有 long waiting 的 request 的话，也可以用 pops up 的 pattern 去完成它，你就不需要有一个 service 就直接 hang 在那里。这样，好。然后最后的话，有一个 more info 是，我们这个 AI arena 的话，也已经会在 GitHub 上 open source， 所以也是希望大家有一些 feedback 或者 contribution 都是很欢迎的。然后也希望也陆续会有其他的 AI 的。比赛也欢迎大家加入，好，谢谢。